வணக்கம் சுகேசுவம் எக்ஸ்பிரஷன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண எல்லா நேர்களுக்கும் எங்கள் டீம் சார்பாக நாங்கள் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம் கமெண்ட் பாக்ஸில் நிறையா பேர் கேட்டிருந்தாங்க கமெண்ட்ஸ்லாம் படிக்கிறீங்களான்னு கண்டிப்பாக படிக்கிறோங்க அதில் இருக்கிற இன்புட்ஸ் எல்லாம் கூட நாங்கள் எடுத்துக்கிறோம் பெல் சவுண்ட் வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க இப்போ ரீசெண்டாக அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸ் எல்லாத்துலேயுமே பெல் சவுண்ட் குறைச்சிருக்கோம் அந்த மாதிரி எல்லா கமெண்ட்ஸையுமே எதெல்லாம் சூட் ஆகுதோ அதெல்லாம் கண்டிப்பாக நாங்கள் எங்களோட வீடியோஸில் அப்ளை பண்ணுறோம் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்திருந்தது நம்ம இந்த வாரம் சில கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் பார்க்கலாம் இப்போ நான் கேள்வி பதில் பகுதிக்கு நம்ம போகலாம் ஒருத்தர் கேள்வி அமைச்சிருக்காங்கப்பா இந்த கேள்வியை வந்து ஒருத்தர் மட்டும் அனுப்பலை நிறையா பேர் வந்து வேறு வேறு விதமாக கேட்டிருக்காங்க வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் ப்ரேயிங் டு காட் இஃப் எவ்ரி திங் இன் லைஃப் இஸ் கண்ட்ரோல்ட் அக்கார்டிங் டு கர்மா தேரி அதை மாதிரி ஃபேட்னால் என்ன இஃப் லைஃப் ப்ரீ டிஃபைண்டாக இருந்தால் என்ன பண்ணுறது இது நாம் என்ன உழைக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரியெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஆனால் ஒரே பேஸ் கர்மாவை பற்றி கேட்டிருக்காங்க ஆக்சுவலாக அவர் கேட்டிருக்கிறது ஒரு கேள்வி மட்டும் அல்ல அது வந்து ஒரு ரிலீஜியஸ் ஃபிலாசபி சமண பௌத்த மதங்களுக்கும் நம்முடைய பக்தி மார்க்கத்தை சொல்கிற சைவ வைணவ மதங்களுக்கும் என்ன வித்தியாசம் இந்து மதம்னு சொல்கிறோம் இந்த இந்து மதத்தில் வந்து சைவம் வைணவம் கௌமாரம் நிறைய கடவுள் வடிவங்கள் கானாபத்தியம் கரெக்ட் எல்லாத்தையும் வச்சுக்கோங்க இது எல்லாத்துலேயுமே ஒரு கடவுள் அந்த கடவுளை கும்பிடுங்க அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கும் இதை ஒத்துக்காத ஒரு இந்தியன் திங்கிங் வந்து பௌத்த சமண மதங்களில் உண்டு அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க கர்மா தான் ஆலினால் அதுதான் ஃபைனல் அப்படி இருக்கும்போது நீ எதுக்கு ஒரு கடவுளை கும்பிடுற கும்பிட்டு என்ன பண்ண போகிற அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க இதை தான் அவர் ஒரு சின்ன கேள்வியாக கேட்டிருக்கிறார் நம்ம முதல்ல கர்மா அப்படிங்கிறதுனுடைய எல்லையை புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ எனக்கு ஒரு உடம்பு இருக்குது இந்த உடம்பு என்னுடைய எல்லை இப்போ இந்த உடம்பு என்னுடைய எல்லைனா இந்த உடம்பை கொண்டு நான் என்னென்ன செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு கணக்கு இருக்குது எல்லாத்தையும் நான் செஞ்சிட முடியாது இப்போ திடீர்னு நான் பறக்கணும் அப்படின்னு நினச்சா பறப்பதற்கு உரிய உடம்பு எனக்கு தரப்படவில்லை அதிசயமாக நடக்குது அமானுஷ்யமாக நடக்குது அப்படின்னா அவங்களுக்குலாம் நான் பதில் சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது இப்போ நான் என்னுடைய உடம்பை வைத்து நடக்கலாம் ஓடலாம் நீந்தலாம் இது மாதிரி சில ஒரு எல்லை இருக்குது இப்போ மீன் அப்படின்னு ஒரு படைப்பு இருக்குது மீன் வந்து தண்ணிக்குள்ளே நீந்தலாம் அவ்வளோவா சா பறக்கணும் அப்படின்னு ஒரு போட்டி வச்சா மீனால் ஜெயிக்க முடியுமா மரம் ஏறணும் அப்படின்னு சொன்னால் மீனால் ஜெயிக்க முடியுமா ஸோ தேர் இஸ் எ லிமிட்டேஷன் என்னென்ன விதமான லிமிட்டேஷன்ஸ் நமக்கு அமையுதோ ஃபிசிக்கலாக கொஞ்சம் மென்டலாகவே சில லிமிட்டேஷன்ஸ் எல்லைகள் என்னென்ன அமையுதோ அந்த எல்லைகளுக்கெல்லாம் தான் விதி ஃபேட் கர்மா அப்படின்னு பேர் இந்த லிமிட்டேஷன்ஸ் இல்லாத ஒரு நிலை அதுக்கு உள்ளே இருக்கிற எண்ணத்துக்கு இருக்குது இப்போ எனக்கு ஒரு எண்ணம் இருக்கும் பறக்கணும் 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 இந்த எண்ணத்தை யாராவது கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமா என்னுடைய உடல் பறப்பதற்கு உடனே சாத்தியம் இல்லை ஆனால் என் எண்ணம் பறக்கணும் நான் விமானத்தில் பறந்துடுறேன் என்ன கட்டு போச்சு விமானம்னு ஒன்று கண்டுபிடிச்சி அது மேலே ஏறி உட்காந்துக்கிட்டு நான் போகிறேன் ஆயிரம் மைல் போயிட்டு வந்துடுறேன் முடிஞ்சு போச்சு இப்போ நான் பறக்கணுங்கிற எண்ணம் இருந்ததால் தான் என்னுடைய லிமிட்டேஷனை தகத்துட்டேன் இந்த உடம்பை வச்சு பறக்க முடியாது ஆனால் பறக்கிறதுக்குன்னு ஒரு கருவியை கண்டுபிடிச்சி அதில் ஏறி உட்காந்து பறந்துட்டு வந்துட்டேன் இதை தான் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் கர்மா எங்கே முடியுது முயற்சி எங்கே தொடங்குது என் உடல் பறப்பதற்கு ஏற்ற ஏற்பாடோடு தயாரிக்கப்படவில்லை என் மனமும் என் எண்ணமும் பறப்பதற்குரிய முயற்சியை மேற்கொண்டால் என்னால் பறக்க முடியும் ஸோ கர்மா என்ன ஆகுது கர்மாவுக்கு அப்புறம் இங்கே என்ன ஆகுது முயற்சி அப்படின்னு ஒன்று தொடங்குது இதை திருவள்ளுவர் பல காலம் சர்ச்சை பண்ணியிருக்கிறாரு பல பெரியவங்க சர்ச்சை பண்ணியிருக்கிறாங்க கர்மா ஒரு எல்லையில் முடியும்ப்பா ஆனால் முயற்சிதன் மெய்வருத்த கூலி தரும் தெய்வத்தான் ஆகாது எனினும் திருக்குறள் அங்கே தெய்வத்தான்கிறதுக்கு என்ன பொழிப்பு எழுதுகிறாங்க உன் கர்ம விதையின்படி உன்னுடைய கர்ம வினையின்படி உனக்கு இது இல்லை என்றாலும் கூட தெய்வத்தான் ஆகாது எனினும் முயற்சி தன் மெய்வருத்த கூலி தரும் அதனால் முயற்சியை விடக்கூடாது புரியுதா முயற்சி வேணும் நான் ஏன் சாமியை கும்பிடணுங்கிறது அடுத்த கேள்வி இப்போ மறுபடியும் நான் ஒரு பதில் சொன்னேன் எல்லாம் குச்சோ முறையோ என்ன நாஸ்திங்க நாஸ்திங்கன்னு கற்றுவாங்க பெரிய மகான்கள் யார் சங்கராச்சாரியார் மாதிரி பெரிய மகான்கள் பெரிய சிந்தனையாளர்கள் நீங்கள் அவங்க புஸ்தத்தெல்லாம் எடுத்து நல்லா படிக்கணும் சும்மா வந்து மேம்போக்காக படிக்கக்கூடாது ஆழமாக படிக்கணும் ரொம்ப டீப்பாக போய் என்ன சொல்லுவாங்க வாட் இஸ் த யூஸ் இன் ப்ரேயர்னு ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க வென் காட் நோஸ் எவ்ரி திங் கடவுளுக்கு உனக்கு என்ன கொடுக்கணுங்கிறது தெரியும் கடவுளுக்கு எல்லாம் தரணும்னு தெரியும்போது நீ ப்ரே
கடவுளை போய் என்ன சொல்கிற மறியல் பண்ணுற எனக்கு அதை கொடு இதை கொடு நீ கொடுத்தே தீரணும் அப்படின்லாம் சொல்லி விதவிதமாக ப்ரே பண்ணுறேன் ஆக்சுவலாக இண்டியன் திங்கிங்கில் வந்து ப்ரேயர் அப்படிங்கிறத பற்றி நிறைய ஐடியாஸ் இருக்குது தேகி தேகி மழை வேணும் மழை வேணும் ஏன்னா அந்த பிரபஞ்சம்தான் கொடுக்குது நம்மக்கிட்ட பல விஷயம் இல்லை அப்போ பிரபஞ்சத்தை கேட்க வேண்டியிருக்கு ஸோ ப்ரேயர் என்பது தவறு கிடையாது ஸோ வி ஹாவ் டு ப்ரே எனக்கு மழை கொடு எனக்கு வந்து நல்லா காற்று கொடு எனக்கு நல்ல சூழ்நிலையை உருவாக்கி கொடு எல்லாம் எதெல்லாம் என் கண்ட்ரோலில் இல்லையோ அதெல்லாம் எனக்கு பிரபஞ்சம் கொடுத்தாகணும் அப்போ நான் பிரபஞ்சத்திட்ட கேட்கலாம் எனக்கு என்னென்ன வேணுமோ அதெல்லாம் கேட்கலாம் அந்த லெவலில் ப்ரேயர் கரெக்ட் ஆனால் எனக்கு என்ன வேணுங்கிற சுயநலத்தினால நான் சரியாக செய்ய வேண்டிய வேலையை கூட செய்யாமல் ப்ரே பண்ணுறதுக்கு பாருங்கள் அதுதான் பிழையானது இன்னும் கூட அந்த கொஸ்டினுக்குரிய ஆன்சர் வரலை நான் இப்போ எல்லாத்தையும் பற்றி பரவாயில்ல பேசிகிட்டு இருக்கேன் ஒழிய அந்த கொஸ்டினுக்குரிய எக்ஸாக்ட் ஆன்சருக்கு நான் வரல இப்போ வரேன் எப் எல்லாமே கர்மானா தென் வாட் இஸ் த பர்பஸ் இன் ப்ரேயிங்னு கேட்குறாரு எல்லாமே கர்ம வினை இப்படி நடக்குதுன்னா எதுக்காக ப்ரே பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்குறாரு நம்முடைய அபினவ வித்யா தீர்த்தர் அப்படின்னு இந்த சிருங்கேரி சங்கர மட ஆர்டரில் இப்போ சன்னிதானம் அதுக்கு முன்னாடி மகா சன்னிதானம் இருக்குது அவருக்கு முன்னாடி இருந்த ஒரு ஒரு நோபிள் சோல் அபினவ வித்யா தீர்த்தர் அவர்கிட்ட போய் ஒருத்தன் கேட்குறான் என்ன கேட்குறான் இந்த மாதிரி கர்மா ஜோதிடம் விதி இதெல்லாம் தான் சொன்னால் ஃபைனல் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோமே இது உண்மையா பொய்யா அப்படின்னு கேட்குறான் எல்லாமே ஜோதிடத்தின்படி இதுதான் உனக்கு கிடைக்கும்னு சொன்னால் நான் ஒய் ஷுட் ஐ ட்ரை ஆர் ஒய் ஷுட் ஐ ப்ரே அப்படிங்கிறதுக்காக கேட்குறான் சிரிச்சுக்கிட்டே ஒரு வார்த்தை சொல்கிறார் இந்த கர்மா அண்ட் ஃபேட் இருக்குல்ல தட் இஸ் ட்ரூ அப்படின்னார் அது உண்மை அது உண்மையாக பொய்யா தட் இஸ் ட்ரூ பட் அதோட நிறுத்தலை அபினவ வித்யா தீர்த்தர் அடுத்த வார்த்தை சொன்னார் தட் இஸ் ட்ரூ பட் தட் இஸ் நாட் ஃபைனல் இந்த கிளாரிட்டி தான் சார் வேணும் தட் இஸ் ட்ரூ பட் தட் இஸ் நாட் ஃபைனல் புரிஞ்சு போச்சா அது உண்மை ஆனால் முழுமை அல்ல அதை தாண்டி ஒன்னால் போக முடியும் என்னுடைய விதி அல்லது கர்மா எனக்கு என்ன எல்லை வகுத்திருக்கிறதோ அது என்னை பாதிக்கும் அந்த காலத்தில் வர வேண்டிய நோய் வரும் அந்த சங்கடங்கள் வந்தே தீரும் சில காரியங்களை செய்ய முடியாமல் போகும் சூழ்நிலை எதிராக இருக்கும் எல்லாம் உண்மை தட் இஸ் ட்ரூ பட் தட் இஸ் நாட் ஃபைனல் இன்னும் தட் இஸ் நாட் ஃபைனல் நீ ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருந்த முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருந்த செய்ய வேண்டிய காரியத்தை செஞ்சுக்கிட்டே இருந்த அப்படின்னா என்ன ஆகும் இட் வில் சேஞ்ச் அது அடுத்த பாதையை நோக்கி நகர்ந்து போகும் இதை தான் பல பேருக்கு புரிய மாட்டேங்குது ஒரு ஊரில் ஒரு சாமியார் வந்தாரா வந்து அந்த ஊர் ஜனங்க தன்னை மதிக்கலேன்ற கோவத்தில் என்ன சொன்னாராம் பன்னெண்டு வருஷம் இந்த ஊருக்கு மழை பெய்யாது போங்கட அப்படின்னு கோவத்தில் சாபம் கொடுத்துட்டு போயிட்டாராம் அந்த சாமியார் அந்த ஊர் ஜனங்கள்லாம் பார்த்தாங்க பன்னெண்டு வருஷம் மழை பெய்யாது ஐயோ பன்னெண்டு வருஷம் மழை பெய்யாது அப்படின்னு அந்த ஊரில் ஒரு பெருமாள் கோயில் இருந்து தான் கற்பனை கதை தான் இது பெருமாள் கோயில் இருந்து தான் சாஸ்திர படி பெருமாள் சங்க ஊதுன்னா மழை பெய்யும் அப்படின்னு ஒரு கணக்கு இருக்கு பெருமாள் பார்த்தாராம் சாமியார் சாபம் கொடுத்துட்டாரு இந்த ஊரில் மழை பெய்யக்கூடாது பன்னெண்டு வருஷம் நாம் மழையே பெய்யக்கூடாது அப்படின்னு முடிவு பண்ணி சங்க தலைக்கு வச்சு படுத்துக்கிட்டாராம் பெருமாள் ஒரு உழவன் என்ன பண்ணியிருக்கிறான் காலையில் ஏர் தூக்கிக்கிட்டு போய் உழ போனான் படுத்திருந்த பெருமாள் இப்படி யோசிச்சாரான் மழை பெய்யாது இவன் ஏன் என் உழுவுறான் எதுக்காக உழப்புறான் அப்படின்னு ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் நாலு நாள் இப்படி பெருமாளை கும்பிடுவானா அவன் பாட்டுக்கு உழத்துக்கு போடுவான் ஒரு நாள் பெருமாளுக்கு மனசு கேட்கல பின்னாடியே போனாராம் போய் இந்த ஊரில் பன்னெண்டு வருஷம் மழை பெய்யாதுன்னு சாமியார் சாபம் கொடுத்துருக்கா தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டாராம் ஆமாம் தெரியும் மழையே பெய்யாது நீ ஏன் உழுதுகிட்டே இருக்கிற உடனே அவன் சொன்னானா பன்னெண்டு வருஷம் உழாமையே இருந்தால் அப்புறம் உழறதே மறந்து போயிடுங்க அப்புறம் எப்படி உழணும்னு தெரியாமல் போயிடும் அது மறக்காமல் இருக்கணும்ல அதுக்காக தான் டெய்லி உழணும்னு நான் உழுதுகிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு அவன் உழுதானான் பெருமாள் யோசிச்சாரான் கரெக்டு பன்னெண்டு வருஷம் சங்கே ஊதாமல் இருந்தால் அப்புறம் எப்படி ஊதுன்னு நமக்கு தெரியாமல் போயிடுமேன்னு கமக்குன்னு சங்க எடுத்து ஊதி பார்த்தாரு பெருமாள் சங்கு ஊதுனா மழை பெய்யணும் மழை பெஞ்சதுன்னு அந்த கதையை முடிச்சிட்டான் இப்போ இந்த கதை உண்மையானெலாம் கேட்காதீங்க கண்டிப்பாக உண்மை இல்லை ஏன் நான் ஏன் போய் சொல்லணும் இது கண்டிப்பாக உண்மை இல்லை அப்போ நம்ம முன்னோர்கள் என்ன சொல்ல வராங்க தேய் கர்மா விதிப்படி இது நடக்காதுன்னு சொன்னாலும் உன் முயற்சியை நிறுத்தாதே இதான் நம்ம பெரியவங்க சொல்கிறாங்க பெருமாளி சங்கடித்து ஊதிட்டார் மழை வந்துருச்சுன்னா என்ன அர்த்தம் மனிதன் தன் முயற்சியை மேற்கொள்ளுகிற போது பிரபஞ்சம் வளைந்து கொடுக்கிறது புரியுங்க பிரபஞ்ச நீதிப்படி தான் நீங்கள் வாழ முடியும் சார் ரெக்கைங்கிறது எப்படி வந்தது பறக்கணுங்கிற எண்ணம் சில உயிர்களுக்கு ரெக்கையாக மாறிச்சு ஒவ்வொ
ஒரு எல்லையில் அது நின்று விடும் முயற்சி தான் வெல்லும் நான் முயற்சியை ரொம்ப வற்புறுத்துகிறேன் ப்ரேயர் செகண்டரி நான் அதுக்கு எதிர்க்கலை ப்ரே பண்ணுங்க அது உங்கள் சௌரியத்தை பொறுத்தது ப்ரேயருங்கிறது என்ன நம்ம மனசை குவிக்கிறது பிரபஞ்சத்தை கேட்கறது அது தட் இஸ் நத்திங் ராங் கேட்கலாம் ஆனால் ஒன்லி ப்ரேயரில் நிற்காதீங்க நான் போய் ப்ரே பண்ணிட்டு வந்துட்டேன் ப்ரே பண்ணிட்டு வந்துட்டேன் ப்ரே நீ என்ன வேலை பார்த்த யூ மஸ்ட் டூ சம்திங் நீ பார்க்க வேண்டிய வேலையை பார்த்துட்டு ப்ரே பண்ணணும் ஒன்றுமே முயற்சி எடுக்காமல் நான் ப்ரே பண்ணிட்டு வந்துட்டேன் ப்ரே பண்ணிட்டு வந்துட்டேன் நான் ஒர்க் ஹார்ட் முயற்சி செய் பாடுபடு உழை கடவுளை வேண்டிக்கொள் வேண்டுவதும் வேண்டாததும் உன் விருப்பத்தை பொறுத்தது வேண்டத்தக்கது அறிவோய் நீ வேண்ட முழுவதும் தருவோய் நீ அதாவது நான் என்ன கேட்கலாங்கிறது கடவுளுக்கு தெரியும்ன்றா ஹவ் ஐ எம் குவாலிஃபைட் எந்த விஷயம் எனக்கு தகுதி அப்படிங்கிறதே கடவுளுக்கு தெரியும் ஆனால் நீ கேட்டால் கருணைனால் அவர் கொடுக்குறாரு அப்படின்னு அதுக்காக கடவுளை போட்டு நம்ம ப்ரெஷரைஸ் பண்ணக்கூடாது நம்முடைய இயல்பின்படி தர வேண்டியதை இறைவன் தருவார் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இதில் நிறைய பகுதி இருக்குது சார் ரிலீஜியஸாக ஒரு பகுதி இருக்குது சென்டிமெண்டலாக ஒரு பகுதி இருக்குது எதையாவது சொன்னால் எக்கு தப்பாக விளங்கிக்கிட்டு சண்டை போடுறதுக்குன்னு ஒரு பகுதி இருக்குது அப்போ கடவுளால் தர முடியாதா கடவுள் சக்தி இந்த மாதிரி வேண்டாத பிரச்சனையை பண்ணிக்கிட்டு உட்காந்துருப்பாங்க அப்படி பொருள் இல்லை உனக்கு என்ன கொடுக்கணும் என்ன கொடுக்கக்கூடாதுங்கிறத கடவுள் தெரியாத ஒரு குழந்தைக்கு பேதி போகுது தீபாவளி முறுக்கு கொடுன்னு கேட்குது அம்மா கொடுப்பாள அழுது ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணுது கொடுத்துருவாளா அம்மா முறுக்கு கொடுத்துருவாளா குழந்தை கேட்குதுங்கிறதுக்கு எந்த தயாது முறுக்கு கொடுப்பாடா கொடுக்க மாட்டேன் சார் சாப்பிடாமல் குழந்தை படுத்துருச்சு சார் தூங்கிருச்சு பதினொன்றரை மணிக்கு எழுப்பி பால் கொடுப்பா அம்மா தூங்கிட்டியாப்பா பால் குடி அப்படின்னு பால் கொடுப்பா நல்ல தெரிஞ்சுக்கோங்க தாய்க்கு தெரியும் எப்போ என்ன கொடுக்கணும்னு தெரியும் எப்போ என்ன கொடுக்கக்கூடாதுங்கிறது தெரியும் உண்மையான கடவுள் உணர்வு உடையவர்கள் ப்ரே பண்ண மாட்டார்கள் எழுதி வச்சு உண்மையான கடவுள் உணர்வு உள்ளவர்கள் ப்ரே பண்ண மாட்டாங்க எனக்கு இத்த கொடு அத்த கொடு இத்த கொடுன்னு கேட்க மாட்டாங்க கடவுளுங்கிறது என்னன்னு தெரியும் நமக்கு என்ன கொடுக்கணுங்கிறது அதுக்கு தெரியும் அதை போய் நம்ம இப்படிலாம் ப்ரெஷர் பண்ணக்கூடாது இது ரிலிஜன் ஒரு சைட் தாயாருக்கே தெரியுமே என்ன கொடுக்கணும் என்ன கொடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி அப்படி இருக்கும்போது கடவுளுக்கு தெரியாதா என்ன கொடுக்கணும் என்ன கொடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஸோ அது ஃபிலசாஃபிக்கலாக பார்க்குற ஆங்கிள் வேறு பட் கர்மா அப்படிங்கிறது ஒரு எல்லை முயற்சி என்பது அதை விட எல்லை தாண்டியது அதனால் கர்மாவோடு எல்லாம் நின்று போச்சுன்னு நினைக்காதீங்க தட் இஸ் ட்ரூ தட் இஸ் ட்ரூ பட் தட் இஸ் நாட் ஃபைனல் 